ഞാൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ സാരഥിയാണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഡബിൾ ത്രീ കസ്തൂരി മാൻ തുടരുന്നു സൂരജ് അമ്പലത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന് ഗുരുവായൂരിൽ നടന്ന ആ സംഭവ വികാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ ലോകം ഒരു അസമത്വ ത്തിൻ്റെ തത്വമനുസരിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും എന്ന വ്യത്യാസം എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട് എന്ന് സൂരജിന് മനസ്സിലായി ഈ അസമത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്ത് തീർച്ചയായും ജനാധിപത്യം സാധ്യം അല്ല എന്ന് സൂരജിന് മനസ്സിലായി പണമുള്ളവൻ എന്നും പാവപ്പെട്ടവനെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കും എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും സൂരജിന് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും ദൈവ സൃഷ്ടികൾ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ അസമത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവമല്ല അത് മനുഷ്യർ തന്നെയാണെന്ന് സൂര്യജന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു അസമത്വ നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഈ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാവേലി വാണ്ടിരുന്നു എന്ന കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് മാവേലിക്ക് സമസ്ത സുന്ദരമായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സമസ്ത സുന്ദരമായ ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആയതിനാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ് പോയ എല്ലാ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഇനിയും ആവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് സൂരജ് ഓർത്തുപോയി അങ്ങനെ തൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നും മാറി ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി സൂരജ് ടെലിവിഷൻ ഓൺ ആക്കി അതിൽ ന്യൂസ് ചാനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്താണ് 
ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂസ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ന്യൂസ് ചാനലിൽ ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസുകൾ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വർഗീസ് പനമ്പിള്ളി എന്ന ഒരു മന്ത്രി തൻ്റെ സത്യവാദകം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വർഗീസ് പനമ്പിള്ളി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു ഈ നാടിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യതന്ധമായി നിറവേറ്റും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആണയിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രിയാവുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് സൂരജിനെ കേൾക്കാനായി കഴിഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് സത്യതന്ധമായി ഈ മന്ത്രി ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സൂരജ് ഈ മന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പേപ്പറിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അഴിമതി കേസിൽ കുടുങ്ങി വർഗീസ് പനമ്പിള്ളിക്ക് തൻ്റെ സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നേരത്ത് ഈ വർഗീസ് പനമ്പിള്ളി സത്യസന്ധമായിട്ടാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തത് അതോ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണോ എന്ന് ഒരു ചെറിയ സംശയം തോന്നാതിരുന്നില്ല ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് സമയത്ത് അമന്ത്രി മനസ്സിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മന്ത്രിക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറുവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ വിരളമാണ് താനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ ഓർത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് എല്ലാവരും വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു എന്ന് മാത്രം എന്ന് വർഗീസ് പനമ്പിള്ളി തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു ഇങ്ങനെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ മനുഷ്യന് 
ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണെന്നും എന്നാൽ ദൈവം ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും അവർ ആ സമയത്ത് ഓർക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഇവർ ദൈവത്തെ തൻ്റെ നുണപ്രചരണത്തിലൂടെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത്തരം സത്യപ്രതിജ്ഞകളൊക്കെ ആയതിനാൽ ഓരോ മന്ത്രിമാർക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും നുണകളൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന ഒരു സത്യം സൂര്യൻ്റെ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തുടരും